Video ini akan menjelaskan uh, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uh, menyelesaikan uh, model pengatur caraan linear dengan melalui kaedah melukis graf ataupun melukis rajah. Dan contoh yang akan diberikan nanti ialah contoh yang berkaitan dengan penyelesaian untuk uh, untuk model meminimumkan. Jadi kita ada beberapa persoalan iaitu ada beberapa perkara yang kita perlu pertimbangkan untuk kita menyelesaikan model pengatur caraan linear. Jika kita mempunyai dua pemulih ubah, kita boleh menyelesaikan model pengatur cara linear dengan menggunakan uh, kaedah melukis graf. So, persoalannya bagaimanakah untuk kita melukis kekangan yang ada dalam model pengatur cara linear. So, daripada rajah yang telah kita lukis nanti, bagaimanakah untuk kita menentukan kawasan yang iaitu, uh, menentukan kawasan tersahur, iaitu kawasan yang boleh memuaskan ataupun memenuhi semua kekangan pertamaan tersebut. Jadi, video ini akan membantu anda untuk menjawab dua persoalan ni. Okey, kita lihat uh, satu contoh model pengatur cara linear. Andai kan kita ada fungsi objektif ialah meminimumkan C sama dengan uh, 4X1 campur 3X2. <coughs> Tertakluk kepada ada beberapa kekangan. Kekangan yang pertama ialah 8X1 campur 8X2 lebih besar atau sama dengan 640 Manakala kekangan yang kedua ialah 10x1 campur 6x2 lebih besar atau sama dengan 600. Kekangan yang ketiga ialah 6x1 campur 10x2 lebih besar atau sama dengan 600. Kekangan yang keempat x1 lebih besar atau sama dengan 20. Kekangan yang kelima x2 lebih besar atau sama dengan 20. Manakala kekangan yang terakhir iaitu kekangan ketak negatifan untuk memastikan bahawa kesemua nilai x dan X2, nilai-nilai pemboleh ubah keputusan yang kita boleh nanti akan setiasa positif. So, jom kita lihat bagaimana untuk kita melukis uh, kelima-lima kekangan tersebut dalam satu rajah. Ok, uh, seperti biasa kita, uh, kita labelkan paksi melintang ialah X1, paksi menegak ialah untuk pemboleh ubah keputusan yang kedua iaitu X2. <coughs> untuk kekangan yang pertama iaitu 8 X1 campur Uh, 8X2 lebih besar atau sama dengan 40 Perkara yang kita perlu lakukan ialah kita tukar ketersamaan tersebut kepada bentuk persamaan Seperti berikut 8X1 campur 8X2 sama dengan 640 Jadi kita andaikan apabila X2 sama dengan kosong Maka apabila X2 sama dengan kosong X1 akan sama dengan 640 bahagi 8 Jadi X1 akan sama dengan 80 jadi kita boleh plotkan ataupun kita boleh labelkan nilai X1 di paksi melintang untuk X1 di mana di sepanjang paksi tersebut nilai X2 ialah sama dengan kosong. Dan seterusnya kita tentukan pula apa jadi kalau nilai X1 sama dengan kosong. Apabila X1 sama dengan kosong, X2 akan sama dengan 640 bagi 8 juga sama dengan 80. Jadi kita boleh plotkan nilai bagi X2 di paksi menegak dan kita sambungkan kedua-dua titik. Ini adalah uh, kekangan yang pertama iaitu garisan kekangan pertama. Dan kawasan yang akan uh, diliputi oleh kekangan tersebut iaitu 8X1 campur 8X2 lebih besar atau sama dengan 640. Jadi kita perlu lorekkan kawasan di sebelah kanan ataupun di sebelah atas uh, kekangan yang pertama di mana nilai-nilai X1 dan X2 yang diperoleh nanti akan bernilai tidak kurang daripada 640. Jadi kawasan melorek ini ialah kawasan yang memenuhi kekangan yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi pada kekangan yang kedua iaitu 10X1 campur 6X2 lebih besar atau sama dengan 600. Langkah yang sama, langkah yang sama, tukarkan ketaksamaan kepada persamaan dia menjadi 10X1 campur 6X2 sama dengan 600. Jadi kita andaikan X2 sama dengan kosong, maka X1 akan sama dengan 600 bagi 10 sama dengan 60. Jadi kita labelkan atau kita plotkan X1 sama dengan 60, X2 sama dengan kosong. Begitu juga bila kita tetapkan X1 sama dengan kosong, X2 akan sama dengan uh, 600 bahagi 6 sama dengan, sama dengan 100. Jadi nilai kita plotkan nilai X2 sama dengan 1 dan kita sambungkan kedua-dua titik ini. Ini adalah garisan uh, yang memenuhi kekangan yang kedua dengan kawasan melorek dia yang berwarna hijau ataupun di sebelah kanan untuk memenuhi nilai lebih besar atau sama dengan 600. Dan seterusnya kita ada kekangan yang ketiga tadi 6X1 campur 10X2 lebih besar atau sama dengan 600 Dengan langkah yang sama Kita tetapkan apabila uh, kita tukar kekangan ketaksamaan kepada persamaan Jadi apabila X1 sama uh, apabila X2 sama dengan kosong 
X1 secara mudah kita akan dapat nilai dia sama dengan sama dengan 100. Dan seterusnya apabila X2 X1 pula sama dengan kosong, kita tahu X2 akan sama dengan 60 bagi 10 sama dengan sama dengan 60. Jadi kita akan dapat satu garisan yang, yang berwarna kuning seperti dalam rajah iaitu untuk uh, kekangan yang ketiga di mana kawasan belorit dia sewajarnya akan berada di, uh, di sebelah kanan ataupun di sebelah atas untuk memenuhi kekangan yang ketiga. Manakala kekangan yang keempat adalah X1 lebih besar atau sama dengan 20. Jadi kita akan dapat garisan yang menegak seperti ini seperti yang ditunjukkan garisan yang warna biru ini dengan kawasan yang memenuhi ketaksamaan tersebut ialah uh, di sebelah kanan X1 sama dengan 20. Begitu juga bagi kekangan X2 lebih besar atau sama dengan 20 iaitu kita akan dapat satu garisan yang melintang X2 sama dengan 20 kekangan yang kelima di mana kawasan yang memenuhi ketaksamaan tersebut ialah uh, nilai di sebelah atas. Jadi Kombinasi kelima-lima uh, kekangan ini, kita boleh mendapatkan uh, kawasan tersahur iaitu kawasan yang memenuhi kesemua kelima-lima ketaksamaan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Iaitu kita ada satu kawasan tersahur iaitu satu kawasan yang uh, dapat memuaskan, dapat memenuhi semua nilai-nilai ketaksamaan. Jadi daripada kawasan tersahur inilah seterusnya nanti kita akan cari nilai penyelesaian optimum. Okey, sekian saja. Uh, untuk kali ini Sekian terima kasih Jumpa lagi yeah.